Today's video is going to answer so many of your skincare questions and solve so many of your skincare problems that you have no idea. So to get the idea, you have to watch this video and don't forget to subscribe while you're at it. I will share a little something about my skin with you guys. So puri life, matla pura bachpan and my teen years, I had the most perfect skin till I was living in Karachi, theek hai? Now, when I went to Lahore and I started, you know, beauty blogging and all of that, I used products use karti thi, review karti thi. Mujhe apne skin type ke baare mein kuch nahi pata tha. But I used to just see ke log kya istamal kar rahe, primer laga rahe, haan, thik hai, main bhi primer lagaungi. Not knowing that I have oily skin, it might just clog my pores and I have to exfoliate later. मैं उसके ऊपर फाउंडेशन लगा रही हूँ जिसके अंदर ऑयल बेस्ड है मुझे नहीं पता था कि वो ऑयल बेस्ड है दैट्स गोइंग टू एक्चुअली जस्ट यू नो लाइक क्लॉग माय पोर्स इवन मोर और वो मुझे ब्रेकआउट करेगा आई वेंट थ्रू द वर्स्ट स्किन टाइम ऑफ माय लाइफ नॉट इवन नोइंग कि वो क्यों हो रहा है एंड आई वुड ब्लेम द प्रोडक्ट्स फॉर इट कि फना प्रोडक्ट नहीं काम किया मेरे स्किन के ऊपर बिकॉज इट्स बैड यू नो नहीं काम किया मेरे ऊपर एंड आई लिटरली हैड लाइक पचास फोड़े ऑन माय स्किन नॉट इवन गेटिंग सही है छोटे 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 लाइक फिफ्टी फोड़ाज ऑन माय स्किन ऑल द टाइम मतलब मेकअप से उनको छुपाती थी वो ही ऑयल बेस्ड फाउंडेशन जिससे मैं उसको छुपाती थी नॉट नोइंग कि मैं और काम खराब कर रही हूँ रादर देन इन्वेस्टिंग इन समथिंग लाइक गुड स्किन केयर और समथिंग मैं काम खराब करती ही गई ठीक है इट टुक मी क्वाइट अ वाइल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि स्किन टाइप इज समथिंग दैट एग्जिस्ट और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर चाहे वो मेकअप हो चाहे वो स्किन केयर हो इट इज ऑल स्किन टाइप कैटेगराइज तो उसका कोई मकसद है तो देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट स्किन टाइप्स रिसर्चिंग अबाउट द फैक्ट कि मेरी स्किन टाइप क्या है मुझे क्या क्या चीज़ें सूट करेंगी इन मेकअप एंड इन स्किन केयर देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट किस्म की रिजीम अब इस बात को तो हम सब मानेंगे कि चाहे हम काम पे जाएं इवेंट्स पे कहीं भी मेकअप करने का शौक हम सबको है लेकिन जब हम घर आते हैं हम इतना थक जाते हैं हमारा दिल चाहता है कि हम अपने कपड़े बदलें फ़ौरन से अपनी लैशेज़ उतारें ज्वेलरी उतारें और उसके बाद फुल सकून के मोड में आ जाएं आई नो आई कैन रिलेट टू दैट टू सो इट्स नॉट लाइक इट्स वेरी डिफरेंट ऑन दिस साइड उसके बाद फ़ौरन से मूड होता है कि यार अब बिल्कुल सकून हो गया लाइफ के अंदर तो बेड में जाके कोजी हो जाते हैं थोड़ा सा फ़ोन पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या कुछ भी लेकिन हम इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ निगलेक्ट कर देते हैं वो ये कि हमने अपना मेकअप उतारा नहीं है बहुत बहुत सुस्ती होती है दिल चाहता है कि यार नहीं बिल्कुल नहीं लेकिन इट डजेंट मैटर हाउ टायर्ड यू आर यू हैव टू गेट अप यू हैव टू गो टू योर वॉशरूम और सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि अपना मेकअप उतारना है चाहे जितना कम था मेकअप उतार के सोना है नाउ आई नो कि इसको सुनते ही आपके माइंड में आया होगा हाँ यार मैं रोज़ रात को अपना फेस वॉश करके ही सोती हूँ बट कैन यू इमेजिन कि एक फेस वॉश आपके मेकअप को कितना ही रिमूव कर देगा पहले तो आपके चेहरे के ऊपर ऑलरेडी मेकअप लगा हुआ है उसके ऊपर अब आपने एक ड्रॉप फेस वॉश लगा के अपने मेकअप और फेस वॉश का एक मिक्सचर बना के ऊपर पानी डाल दिया है अपने चेहरे के ऊपर थिंकिंग कि आपका मेकअप उतर गया है डज दैट इवन मेक सेंस टू यू कि ये सही होगा भी नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है तो मेकअप को रिमूव करने के लिए या तो आपको क्लेंजर इस्तेमाल करना होता है या आप फेशियल मेकअप वाइप्स इस्तेमाल करें या फिर आप मिसलर वाटर जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ अभी वो इस्तेमाल करें क्योंकि मेकअप को रिमूव करने का सही तरीका ये है मेकअप रिमूवर से मेकअप रिमूव करने के बाद जो स्टेप आता है वो है फेस वॉश क्योंकि जब आपने मेकअप रिमूव कर लिया अपने चेहरे के ऊपर से नाउ यू वॉन्ट टू गो अड एंड क्लीन योर फेस यानी कि अगर कोई एक्सेस मेकअप रह गया आपके चेहरे के ऊपर सो नाउ इज़ द टाइम टू प्रॉपरली क्लीन योर फेस विद अ क्लेंजर एंड देन वॉश इट ऑफ उसके बाद आपको श्योरिटी है कि आपका मेकअप बिल्कुल सही से उतर चुका है एंड योर स्किन इज क्लीन अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ विच इज एक्सफोलिएशन अब एक्सफोलिएटर को अपने लिए पसंद करने के लिए सबसे मेन चीज ये है कि आप ये चीज ध्यान में रखें कि जो इसके अंदर पार्टिकल्स हों वो बहुत छोटे हों सिलिकॉन के हों या छोटे छोटे हों एक एग्जाम्पल के लिए सेंट आइव्स के पार्टिकल्स जैसे ना हो एक्सफोलिएशन को बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं तो इसका मतलब है डीप क्लेंस 
जब हम फेस वॉश या मेकअप रिमूवर यूज करते हैं तो वो हमारी स्किन के टॉप लेयर को साफ करता है लेकिन एक एक्सफोलिएटर हमारे स्किन के पोर्स के अंदर जाकर हमारे पोर्स को साफ करता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत दफ़ा डस्ट होता है जो हमारे पोर्स के अंदर बैठ जाता है बैक्टीरिया होता है सीबम प्रोडक्शन होता है लेफ्ट ओवर मेकअप होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड द मेन थिंग फॉर क्लियर स्किन इस क्लीन स्किन तो जब आपकी स्किन साफ सुथरी होगी तो आप इवेंचुअली अपने सारे स्किन प्रॉब्लम से बचेंगे एंड यू हैव टू जेंटली डू इट ट्वाइस अ वीक ज्यादा भी नहीं करना होता नाउ आई नो दैट दिस माइट लुक अननेसेसरी बट दिस इज एक्चुअली अ मेजर स्किन केयर स्टेप हमेशा अपने चेहरे को एक टिश्यू पेपर से डैब करके सुखाया करें नॉट विद अ टावल क्योंकि उसके अंदर इतने जरासीम होते हैं कि दे विल इवेंचुअली री एंटर योर पोर्स और वो ही आपकी एक्नी की वजह बन जाएंगे नाउ वी गो अहेड एंड टोन आर स्किन अब हमने पूरे दिन अपनी स्किन के साथ इतनी छेड़छाड़ की है हमने मेकअप लगाया है फिर हमने मेकअप आके रिमूव किया है फिर हमने क्लेंस किया फिर हमने एक्सफोलिएट किया हमने इतनी छेड़छाड़ की है कि हमने अपनी स्किन को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया इस पॉइंट पर आके तो अब टोनर क्या करता है कि वो आपकी स्किन के पी एच को बैलेंस करता है वो आपकी स्किन को अब हीलिंग फेज में लेकर आएगा Now is the time that you use any of the serums that you use for your skin type या आपकी skin की needs के लिए जितने ही liquidy products होते हैं वो आप पहले use करते हैं जो thin वाले products होते हैं और फिर आप आखिर में आकर अपने सबसे heavy products use करते हैं तो अभी मैंने use किया है अपना serum now I'm going to go ahead with some eye cream अपनी eye cream कभी भी मत भूलिएगा because actually Your eyes are the first place where you're going to start seeing the signs of aging. तो so, अगर आप अपनी आंखों को हाइड्रेटेड रख रहे हैं यू नो दैट यू आर फाइटिंग वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ एजिंग अब हम थोड़े से थिक प्रोडक्ट्स की तरफ आ रहे हैं जैसे कि मॉइस्चराइजर तो पहले तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि मॉइस्चराइजर फला स्किन टाइप के लिए है और फला स्किन टाइप के लिए नहीं है मॉइस्चराइजर इज फूड फॉर योर स्किन चाहे आपकी स्किन टाइप जो भी है बस आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर ढूंढना होता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई योर मॉइस्चराइजर अगर आप एक बेसिक डे टाइम स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हैं विच इज़ वेरी वेरी सिंपल कि यू आर गोइंग टू वॉश योर फेस यू आर गोइंग टू मॉइस्चराइज इट बट यू आर नेवर गोइंग टू सिप स्किप सनस्क्रीन देर इज़ नो वे इन द वर्ल्ड दैट सनस्क्रीन शुड बी स्किप्ड इट डजेंट मैटर कि आप घर के अंदर हैं या आप घर के बाहर हैं अगर सूरज बाहर निकला हुआ है तो आपको सन से प्रोटेक्शन चाहिए है क्योंकि वो रेज हमारी स्किन के लिए बहुत खतरनाक होती हैं एक तो वो हमें बहुत जल्दी एज भी कर देती हैं उनसे फ्रेकल्स होते हैं सन स्पॉट्स होते हैं बहुत सारी स्किन की बीमारियां होने लग जाती हैं एंड यू कैन इवन गेट स्किन कैंसर तो इन सब चीज़ों से आप अपने आप को सेफ रखने के लिए सनस्क्रीन के बगैर कभी भी नहीं रहेंगी दिन के वक्त पर एंड फॉर द नाइट टाइम अ नाइट क्रीम इज अ मस्ट क्योंकि एक नाइट क्रीम ही वो चीज़ होती है जो पूरी रात आपकी स्किन के अंदर जज्ब होकर आपके सारे स्किन प्रॉब्लम्स को फाइट कर रही होती है सो व्हेन यू वेक अप द नेक्स्ट डे आपको उसके सारे इफेक्ट्स पता चल रहे होते हैं योर स्किन लुक्स ब्राइटर इट्स ग्लोइंग इट्स मोर फ्रेश इट्स प्लम्पर सो दैट्स वेन यू नो दैट यू गिवन योर स्किन द सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट दैट इट एक्चुअली डिजर्व आपको अगले दिन ही पता चल रहा होता है Did you see it took you less than 10 minutes to watch my entire video it's actually going to take you way less than that to do your own skin care now to ab aapki turn hai jaakar apna skin care kare theek hai i'm off to sleep bye